So, how does it work? Just talk to them. But Are no, you, you there? Don't, you don't, you don't need I don't need this? No. Okay. Jai Rady Sham. Можешь больше кнопку сделать? Can you hear me? Yes, we hear you. Yeah, we can. I can hear you. Hare Krishna. So how are you? How is your health? My health? That's a question that you ask a sudra. Я спросил Индру Праву, как ваше здоровье. Он сказал, этот вопрос ты задаешь шудре какого-нибудь. I'm not, I'm not a sudra. Наham vipro na chanara patir na pi vaisho na sudro. I'm none of these things. Sudra не Брамман и не Кшатри. I'm the, I'm the dust at the lotus feet of the maid servants of Shimati Radharani. And for that reason, so please, I feel the need to emphasize the chanting of their holy names. How many minutes? So please bless us uh, and enlighten concern regarding the chanting of the holy names. How many minutes do we get? I guess uh, we have 20 minutes, not, not less than 20 minutes. But if, if it will be the will of the Lord, uh, if you feel inspired, you can speak like 30 minutes, it's possible. Um, are you doing the 24-hour Kirtan program there now? Yes, yes. We just started two hours ago. So where's the kirtan? <laughs> but the team is doing japa now. Japa? Yes. Japa is not exactly the same as kirtan. Japa is not the same as kirtan. In my personal opinion, don't mind, but it's more... My personal opinion, it's more important. Yes, yes, it's more important to do it than to talk about it. Uh, my personal opinion is that it's more important to do it, that is, to do it in San Kirtan, than to talk about it. People talk about it all over the movement. People talk about it all over the movement. But how many how many devotees are actually doing it? No, на самом деле, как сколько преданных действительности это делают? So, my position is to encourage everyone to do it more and more and more. Поэтому я считаю своей целью вдохновить всех преданных делать это как можно больше, больше и чаще. There's no activity in devotional service that compares to the congregational chanting of the holy name. Не существует ни одного вида преданного служения, который мог бы сравниться с совместным воспеванием святых имен. That is not my conclusion. That is the conclusion of all the acharyas. Это не просто какое-то мое заключение, моя выдумка. Стень следующих ачарьев. Srila Prabhupada based this Krishna consciousness movement on the chanting of the holy name. Сила Прабхупа основал это движение сознания Кришны на основе воспевания святых имен. Particularly the con congregational chanting of the holy name. И в особенности на совместном воспевании святых имен. The congregational chanting of the holy name, which is technically called Sankirtan Jagya, that is the life and soul of this Krishna consciousness movement. Совместное воспевание Семён, который на нашем языке называется Сатвайогия, является жизнью и душой нашего движения с нами Кришны. So please let us never forget that. И, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте никогда этого не забывайте. Here in Vrindavan, 
we're chanting 24 hours a day every day. And Srila Prabhupada himself, uh, on a morning walk in Vrindavan, when questioned by Tamal Krishna Maharaj, uh, about the feasibility of instituting 24-hour kirtan in other centers, Srila Prabhupada's answer was, why not? He was concerned that the chanting of the Holy Name be uh, seen as the essence of our preaching mission. Шила Прабхупада очень заботился о том, чтобы воспевание святых имен было в действительности сути всей нашей проповеднической деятельности. Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, he tells in one writing of his, he tells that the degree to the extent one disbelieves that all necessities, which means both material and spiritual necessities, to the extent one, belie one disbelieves that all necessities cannot be fulfilled simply by performing Nam Sankirtan, to that extent, one is considered as an atheist. Uh, in Bhagavad, is it still there? What happened? Yes, yes, yes. Okay. Here you go. All right. In Bhagavad Gita, Krishna tells to Arjuna that in the beginning of creation, he sent forth both men and demigods along with Jagya, sacrifice blessing them by saying, Be thou happy by this jagya, because its performance will bestow upon you all desirable things, both for com comfortable living, which means bhukti, in this lifetime, and liberation at the time of death. That means mukti. So even if someone is mukti kami or bhukti kami, those wants can easily be fulfilled simply by performing the jagya of the age, which Prabhupada in the purport clearly describes as the congregational chanting of the holy name. Uh, Он сказал им, что вот вы можете совершать эту ягию, и в процессе совершения этой яги вы э, получите плоды как букти, то есть чувствование того, что вам нужно для жизни, а также мукти, то есть освобождение в момент смерти. Таким образом, независимо от того, кем мы являемся, буктиками или муктиками, эта ягия, она э, в высшей степени приятна для нас. Бхактисаданта Сарасвати further Sankirtan Jagya means congregational chanting of the holy name. Sankirtan Yagya 
So Bhaktisiddhanta Saraswati goes further to say that the degree of help that one gives in propagating uh, devotional service denoted by Nam Kirtan or Nam Sankirtan, to, that, is, uh, that, that is the sole measure of one's belief in God. И Бхактисна Свати идет дальше в своем высказывании и говорит, что настолько, насколько человек способен посвятить себя преданному служению в виде Нама Киртана, настолько этот человек в действительности является верующим. То есть, слугу, ну, Бога. He goes further to say that, uh, that any sadhana, which means Uh, with respect to any anga of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, etc., uh, any sadhana can be considered as sadhana to the extent that it helps one come to the position of focusing one's life's energies on the congregational chanting of the holy name. И дальше Бхагаван Сарасвати говорит, что любой вид садами, э, будь то шраваном, смараном, арчаном, падасеваном и так далее, любой ви, любая анга бхакти, она э, настолько может считаться э, полезной для человека, насколько она в конечном итоге подводит его к пониманию того, что он должен полностью сосредоточиться на процессе совместного перевоплощения святых имен. I'm not just talking from the position of a Sankirtan fanatic. But I'm, I'm endeavoring to emphasize the statements of our Acharyas regarding these points. Я просто хочу утвердить точку зрения наших Ачарьев по этому поводу. It is further said that any sadhana, or you could say so-called sadhana, any other, any anga of devotional service, which when performed detracts from one's uh, attachment to the performance of Nam Sankirtan can be considered as an anartha or an impediment on the path of progressive realization in Krishna consciousness to the point of prema. Можно сказать больше, сказать, что в действительности любой вид саданы, любая анга бхакти, настолько, насколько она не не позволяет или не мешает человеку принять участие в процессе совместного воспевания в санкиртана яги настолько она может считаться даже анархой, которая в действительности препятствует развитию любви к Богу. No, for some, these statements may sound jarring to the ear. Да, могут эти вот они могут быть так, показаться такими рисковатыми достаточно. But we should try to understand, see things in proper perspective, that to be real, it is not that in Kali Yuga other aspects of devotional service in any way become more important than the practice of the Yuga Dharma, Nam Sankirtan. Но в действительности мы должны э, рассмотреть просто в, э, все это в правильном разрезе и понять, что в конечном итоге нету ни одной другой формы духовной практики, которая была бы настолько же важной, как э, Санкиртана в Кали-Югу, да. It, it is, it is not that other aspects of devotional service are unimportant. Не то, чтобы остальные виды преданного служения не важны. But they only actually become important 
when they help to support one's attraction and attachment to the congregational chanting of the holy name. Но в действительности они важны ровно настолько, насколько они помогают человеку развить привязанность и пристрастие к воспеванию святого имени, совместному воспеванию. It doesn't matter what aspect of devotional service one accepts as uh, his bread and butter, so to speak. Не так важно, что человек выбрал для себя в качестве какой вид служения он выбрал для себя в качестве, скажем так, своего какого-то вот хлеба с маслом, да, какого-то отправного своего такого. It is the duty. Srila Prabhupada stated that it is the duty of the spiritual master to engage his disciple uh, in accordance with the disciple's psychophysical nature. И мы понимаем это, и сам Сила Прабхупада говорит, что это обязанность духовного учителя уметь занимать своих учеников в служении Господу в соответствии с их психофизической природой. As long as one is not yet uh, transcendentally situated, that may be an issue to a certain extent. И это имеет определенный смысл в действительности до тех пор, пока uh, человек является обусловленным, то есть не находится на уровне освобождения. Сила Прабхупад stated that he had to strain his brain to find things for us to do in accordance with our psychophysical natures. Why? Because we did not have a taste for the congregational chanting of the Holy Name. И Шила Прабхупада однажды сказал, что ему пришлось буквально ломать свой мозг для того, чтобы изобрести какие-то способы, благодаря которым мы могли бы заниматься преданным служением. Почему? Потому что в действительности у нас нет вкуса к совместному воспевыванию Святого Имени. It's not that Srila Prabhupada didn't want us to have a taste for congregational chanting of the Holy Name. But because it became evident to him that many of his disciples did not have a profound taste for the congregational chanting of the Holy Name. Therefore, he had to push them for so many other engagements like, you know, deity worship and book distribution and life membership and management and, um, you know, floor sweeping and pot washing and all these things which are necessary also. It's not that they're not necessary. Everything can be used in Krishna's service. But uh, in order to keep his disciples engaged, he had to arrange for a, a, a multifaceted uh, Krishna conscious program, you know, so that people wouldn't drift away. But that doesn't mean that he didn't emphasize the importance of developing the taste for congregational chanting of the Holy Name. Безусловно, Шила Прабхупада, он занимал своих учеников, видя, что ему было очевидно, что у большинства людей нет на самом деле серьезного глубокого вкуса к воспеванию. Он вынужден был занимать своих учеников разными видами служения, начиная от поклонения божеств и так далее, так далее, так далее. Но в действительности это... Эти все эти виды служения безусловно важны, но это отнюдь не означает, что Шила Прабхупада особым образом не подчеркивал важность воспевания святых имен как нечто самое важное. Furthermore, in the Sandarbhas, Jiva Goswami points out that no other anga of devotional service, there are 64 angas of devotional service, of which five angas are most important, that's aside from Navanga Bhakti, but there's Panchanga Bhakti also, which includes Dambas, it includes Srimorti Seva, Bhagwat Shravan, 
Book distribution is to give people an opportunity for Bhagwat Shravan and uh, uh, Sadhu Sangha and Nam Sankirtan. So of all these Angas of devotional service, Nam Sankirtan is supreme, most efficacious and therefore most important out of all the different types of devotional service. But Jiva Goswami says that none of the other Angas of devotional service mentioned in the list of 64 Angas of devotional service can yield or bear the superlative fruit unless it is coupled with the performance of Nam Sankirtan in this age of Kali. Более того, Джива Госвами в Бхакти Сандарби делает утверждение, что упоминая Панчанка Бхакти, пять основных анг служения, в которых входит жизнь в Дхаме, служение Бхагаватам, Мурти Сева, поклонение Божества, Саду Санга и также Нама Киртан, Джива Госвами говорит, что несмотря на то, что любой из этих великих служений способен принести совершенство, на самом деле он вступает в силу только в том случае, если он проходит, скажем так, рука об руку с процессом именно Нама Киртана, совместного воспевания святых имен. So in the course of our progress in devotional life, we should use that as our yardstick to measure our degree of advancement in Krishna consciousness, that is, to what extent the activities that I'm engaged in are helping to facilitate or helping to promote a profound taste for congregational chanting and dancing, a profound taste for the performance of the Yuga Dharma, which is the most viable method for getting prema in this um, age of Kali. Поэтому именно это мы должны сделать такой отправной точкой и мерилом в своей духовной жизни, направляя свою духовную жизнь, и мы должны постоянно следить за тем, насколько наш вкус к воспитанию святых имен по-настоящему глубок насколько мы углубляем свой вкус к совместному воспеванию и, и танцам вместе с преданными. Да, и насколько та деятельность, которой мы занимаемся, она способствует развитию нашего вкуса Санкиртани, к нам Санкиртани. If it helps us to become attached to the performance of the Yuga Dharma, then that Anga of devotional service can be considered as favorable for progress to the platform of Uttama Bhakti. And if it, if it doesn't help us, if we find that, that the that the activities that we're performing in devotional service detracts from our absorption in the Yuga Dharma, Nam Sankirtan, uh, then uh, that is considered to be as unfavorable, at least to a certain extent. Если что-то отвлекает нас от процесса совместного воспевания, то, по крайней мере, до определенной степени это в действительности является неблагоприятным. То есть мы таким образом должны это рассмотреть. Anyway, we should understand that the culmination, according to Vishwanath, uh, excuse me, according to Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagwat, he says that the culmination of all education and all learning. So when we speak of education, it means with respect to the teacher's business. And when we speak of learning, it means with respect to the student's business. So Vrindavan Das Thakur says, the culmination of all education and all learning is 
the congregational chanting of the holy name of Krishna. That is the culmination of all the knowledge that's found in the books. И uh, Вриндаван Дас Такур говорит, что в действительности кульминацией, квинтэссенцией всего процесса обучения, то есть uh, это относится к учителям, и кульминацией всего процесса уничества, uh, то есть обучения в сознании Кришны, кульминацией этого всего является совместное воспевание святых имен. We should ask ourselves, why is book distribution our number one business? Мы должны спросить себя, почему распространение книг является нашим служением номер один? It is a very simple thing. Это очень просто. The essence of all the knowledge that's found in the books that we're distributing is the congregational chanting of the holy name of Krishna. Потому что суть всего знания, которое находится в книгах, которые мы распространяем, это призыв к совместному воспеванию святых имен. All the philosophy found in the books, as well as all consideration of Krishna's Nam, Rup, Guna and Lila, all these things are meant to bring our attention to the fact that Krishna is the Supreme Person, and as such, His holy name is venerable and worthy of our attention. Любая философия, вся философия и всякие описания Нама, Рупы, Гуны, Лилы, Кришны, они в действительности просто призваны привлечь наше внимание к Нему и сосредоточить нас на воспевание святых имен на том что Кришна да оно достойно нашего внимания да why we distribute the books to the masses that is to at least uh, give a chance to intelligent people to philosophically understand the importance of taking shelter of the Yuga Dharma Nam Sankirtan in this age of Kali. Для чего мы для чего мы распространяем книги? Лишь для того, чтобы дать возможность разумным людям получить философское понимание того, что самым главным в эту эпоху Кали является совместное воспевание святых имен. Prabhupada has told that this Krishna conscious process is a very simple process of uh, chanting dancing, feasting, and philosophy. Шила Прабхупада сказал, что этот процесс развития сознания Кришны в действительности очень прост. Это просто воспевание, танцы, пиры и философия. The philosophy is basically meant to convince us to dance and chant. И в действительности роль философии просто-напросто в том, чтобы убедить нас, что мы должны петь и танцевать. The feasting, filling the belly. А пиры, которые набивают наши желудки. That is meant for invigorating our dancing and chanting. Призваны просто дать нам силы для того, чтобы мы могли петь и танцевать. So what is dancing and chanting for? А для чего же тогда пение и танцы? Dancing and chanting is for getting a taste for dancing and chanting. Пение и танцы предназначены для того, чтобы развить еще больше вкуса к пению и танцам. Why get a taste for dancing and chanting? Зачем нам развивать этот вкус? Because if you get a taste for dancing and chanting, then your dancing and chanting will take you to the platform of Bob. Потому что если вы разовьете вкус к воспеванию и танцам, эти воспевания и танцы, они возвысят вас до уровня Бавы. And dancing and chanting on the platform of Bob City is an absolute prerequisite for joining Lord Chaitanya in his Sankirtan Leelas in the spiritual sky. 
а пение и танцы в состоянии бавы ситхи, то есть в совершенстве бавы, они необходимы для того, чтобы возвыситься до уровня лилы Господа Читания в духовном небе, его санкиртана лилы в духовном мире. So talking about it, that's the philosophy. But talking about it is meant for convincing you to do it. Поэтому разговоры об этом это попадает под категорию философии. Но философия предназначена разговоры об этом предназначены для того, чтобы подтолкнуть нас к тому, чтобы мы это делали. So I think I've talked about it enough. Поэтому я думаю, что я уже достаточно сказал об этом. My request to you is that you kindly engage your life's energies from now to the time of your death in doing it. И поэтому моя смиренная просьба, чтобы вы просто с этого момента до конца своей жизни посвятили всю свою энергию тому, чтобы совершать это. And if you need to be further convinced or if you forget why you should be doing it, then I'll be happy to talk about it a little more at some future date. А если если вам понадобятся еще какие-то убедительные аргументы, почему вы должны это делать в будущем, то мы сможем еще пообщаться. To keep you in line. Для того, чтобы поддержать вас этот дух. Гаур Премананди Хари 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 Бол. Хари Кришна. Итак, Таиндра Прабхупи.